Hello everyone, this is Hemashree, a senior zoology lecturer in Sakiara Women's College, Eluru. Now I am going to describe about human karyotyping in unit 4, Cytology, Genetics and Evolution. So let's start the topic. Human karyotyping. So I put first one on definitions to them. First one, cytogenetics. Cytogenetics is the study of chromosomes and related diseases. So cytogenetics and the chromosomes ni and inka related diseases ni study chest manam dani cytogenetics and antamo. So next one karyotype. A karyotype is the number and appearance of chromosomes in the nucleus of a eukaryotic cell. So a eukaryotic cell lo nucleus lo present ayunna chromosomes number ni and appearance ni chepe dani manamu karyotype and cheptamo. So next one karyotyping, ordering and pairing of all chromosomes of an organism according to the size and position of centromere. So okay, organism lo centromere size ni position ni basis koni chromosomes ni manamu ordering and pairing cheste dhan ni manamu karyotyping antamo. Next one is karyogram or ideogram. A diagrammatic representation of chromosomes. So, chromosome diagrammatic representation ne manamu karyogram and gani, ideogram and gani chiptamu. So, next one is chromosome. Chromosomes are thread like structures located inside the nucleus. So, chromosomes are thread like structures and mata. So, EV inside the nucleus lo present ayuntai. Each chromosome is made of protein and a single molecule DNA. So, in the first chromosome, protein thunu, and in the single molecular DNA is made of the Next, DNA contains the specific instructions that make each type of living creature unique. So, in the first DNA is specific instructions to made of the DNA. In the first place, the organism has different characters and the first place, living creature has unique characters and the first place, the DNA is specific instructions to made of the DNA. So next to genes are sequences within chromosomes that contain coded information in the form of sequence of nucleotide bases. So I could end and the genes and every chromosomes low ka sequence lag a range of the matter. A genes and every coded information nickali won't die. E coded information and talk or nucleotide bases low ka sequence lag a range of the matter. Chromosomes visible only during cell division. So, these chromosomes are in the cell division time. Specific number in each species. So, in each species, these chromosomes are specific number. So, we are going to choose the karyotyping process. First, we are going to take the blood sample. So, we are going to take the blood sample. We are going to take the cells in the blood sample. सेंट्रिफ्यूजन अने प्रोसेस द्वारा सेपरेट चेस तरण माटा इगो ये सेल्स हो इनका ये प्रेस्पिटेट प्रेस्पिटेट अने दे इला फॉर्म होते नन माटा सो तरवा तें चेस तरण टे आ ब्लड आ ब्लड सैंपल ने तीस कुन्ना ब्लड सैंपल ने सेल्स और नेका था इकड़ा इला फॉर्म है ना सेल्स अने दे ब्लड सैंपल ने ग्रोथ मीडियम के ऐड चेस तरण माटा, सो ये लग ग्रोथ मीडियम के ऐड चेसी, ना नहीं चेस तरण डे 37 डिग्री सेंटीग्रेड लो वक्कर रोज अंता इंक्यूबेट चेस तरु, सो अलाइ इंक्यूबेट चेस ना मटेरियल ऐड तो उन्नो दान की केमिकल्स नी ऐड चेस तरण माटा, सो एक रन डे ऐड केमिकल्स टू अरेस्ट सेल्स एट मेटाफेज so, in the metaphase, we have to stop the metaphase. So, we have to stop the metaphase. So, we have to stop the metaphase. So, we have to stop the metaphase. In the metaphase, we have genetic information available to us. So, we have to know the correct sequence. We have to know the genetic sequence. We have to add the chemicals in the metaphase stage. So, we have to add the hypotonic solution. So, hypotonic solution is added to the cells. The H2O molecules are added to the cells. The cells are added to the turgid. So, the cells are added to the turgid. So, we have to use it as easy as visible. So, we have to add the hypotonic solution. So, we have to add the material. We have to add the slide to the cells. We have to add the stains to the cells. We have to add the 
కవర్స్ నిప్పేసి గ్లాస్ రాడ్తో స్క్వాష్ చేసి సెల్స్ని మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి ఈ క్రోమోజోమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారన్నమాట సో క్యారియోటైపింగ్ ప్రాసెస్ని ఇలా చేస్తారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యూమన్ క్యారియోటైప్ ద నార్మల్ హ్యూమన్ క్యారియోటైప్స్ కంటెంట్ ట్వంటీ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఆటోజోమల్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ సో జనరల్గా హ్యూమన్ క్యారియోటైప్స్ కంటెంట్ ట్వంటీ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఆటోజోమల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా హ్యూమన్ క్యారియోటైప్స్లో ఇంకా ఒక పెయిర్ ఆఫ్ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి నార్మల్ క్యారియోటైప్స్ ఫర్ ఫీమేల్స్ కంటెన్ టూ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ ఆర్ డినోటెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఫీమేల్స్లో నార్మల్ క్యారియోటైప్స్ అనేవి ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయన్నమాట అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఏమో ఆటోజోమ్స్ రెండు సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే అల్లోజోమ్స్ కదా సో రెండు ఎక్స్ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి సో ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేల్ హ్యావ్ బోత్ అన్ ఎక్స్ అండ్ ఎ వై క్రోమోజోమ్ డినోటెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ సో మేల్లో X and Y క్రోమోజోమ్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్లో ఫార్టీ ఫోర్ ఆటోజోమ్స్ అండ్ ప్లస్ వన్ ఒక ఎక్స్ అండ్ వన్ వై క్రోమోజోమ్ దట్ ఆర్ అల్లోజోమ్స్ ఏంటంటే సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనమాట ఎనీ వ్యారియేషన్ ఫ్రమ్ ద స్టాండర్డ్ క్యారియోటైప్ మే లీడ్ టు డెవలప్మెంటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ సో మనకి ఈ స్టాండర్డ్ క్యారియోటైపింగ్లో ఏమైనా వేరియేషన్స్ కనుక జరిగితే ఇది ఏం లీడ్ చేస్తుందంటే అబ్నార్మాలిటీస్కి లీడ్ చేస్తుంది అనమాట సో క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అని అంతకు ముందు క్లాసెస్లో మనం చదువుకున్నాం కదా సో ఇలా క్యారియోటైపింగ్లో ఏమైనా వేరియేషన్స్ జరిగితే అబ్నార్మాలిటీస్కి కాజ్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ త్రీ కీ ఫీచర్స్ టు ఐడెంటిఫై క్రోమోజోమ్స్ సో మనకి ఇక్కడ త్రీ కీ ఫీచర్స్ అనేవి ఇచ్చేసారనమాట సో క్రోమోజోమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సైజ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సెంట్రోమియర్ లొకేషన్ సో మనం ఈ కీ ఈ త్రీ కీ ఫీచర్స్ని యూజ్ చేసుకుని క్రోమోజోమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో సైజ్ గురించి చూద్దాం ద హ్యూమన్ ఆటోజోమ్స్ ఆర్ నెంబర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ టూ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ బై సైజ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఆటోజోమ్స్ అనేవి ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే వన్ నుంచి ట్వంటీ టూ వరకు అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ కొంచెం పెద్దగా ఉన్న క్రోమోజోమ్ తర్వాత సెకండ్ తర్వాత కొంచెం చిన్నగా ఉన్నది తర్వాత చిన్నగా ఉన్నది అలా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో సైజుని బట్టి వన్ టు ట్వంటీ టూ వరకు అలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట ద సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ జనరల్లీ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఏ క్యారియోగ్రామ్ సో ఇక్కడ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి చివరిలో క్యారియోగ్రామ్ చివరిలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట సో ప్లేస్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఆ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఈ ఆటోజోమ్స్ కన్నా పెద్దగా ఉన్నా సరే సైజులో పెద్దగా ఉన్నా సరే ఆ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ చివరిలోనే ప్లేస్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ ప్యారిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ డిఫైండ్ బ్యాండ్స్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్రోమోజోమ్ విచ్ ఈస్ క్లియర్లీ డిస్టింగ్విషబుల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అడ్జస్టెంట్ సెగ్మెంట్స్ బై అపియరింగ్ డార్క్ ఆర్ లైటర్ విత్ వ్యారియస్ బ్యాండింగ్ మెథడ్స్ సో ప్యారిస్ కాన్ఫరెన్స్ అనే సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో బ్యాండ్స్ అనేవి క్రోమోజోమ్స్లో ఒక పార్ట్ అని చెప్పారు ఎందుకంటే వ్యారిస్ బ్యాండింగ్ మెథడ్స్ లైక్ డార్క్ అండ్ లైట్ బ్యాండ్స్ లైట్ బ్యాండ్స్ క్రోమోజోమ్ అడ్జస్టెంట్ సెగ్మెంట్స్లో అప్పియర్ అవ్వడం వల్ల మనం క్రోమోజోమ్స్ని కరెక్ట్గా డిస్టింగ్విష్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ బ్యాండ్స్ అనేవి క్రోమోజోమ్లో మెయిన్ పార్ట్ అని చెప్పారనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాండింగ్ సో ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే జీ బ్యాండింగ్ జీ బ్యాండింగ్ ఈజ్ అప్టైన్ విత్ జిమ్సా స్టెయిన్ ఫాలోయింగ్ డైజెషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విత్ ట్రిప్సిన్ సో మనకి సో మనకి జీ బ్యాండింగ్ అనేది క్రోమోజోమల్ డైజెషన్ జరిగేటప్పుడు ట్రిప్సిన్తో కలిపి క్రోమోజోమ్స్ అనేవి డైజెషన్ జరిగేటప్పుడు మనకి జీ బ్యాండింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట సో మనం ఆ జీ బ్యాండింగ్స్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటే జిమ్సా స్టెయిన్ యూజ్ చేసి ఈ జీ బ్యాండింగ్ని మనం చూడొచ్చు అనమాట ఇట్ ఈల్స్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ లైట్లీ అండ్ డార్క్లీ స్టెయిన్డ్ బ్యాండ్స్ సో ఈ జీ బ్యాండింగ్ అనేది మనకి లైట్ బ్యాండ్స్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్స్తో విజిబుల్ అయి ఉంటుంది అనమాట ద డార్క్ రీజియన్ టెన్ టు బి హెట్రోక్రమాటిక్ లేట్ రెప్లికేటింగ్ అండ్ ఈటీ రిచ్ సో ఈ డార్క్ రీజి రీజియన్ అనేది మనకి హెట్రోక్రమాటిక్ అయి ఉంటుంది సో ఇది లేట్ రెప్లికేటింగ్ ర
ఇందులో ఎడినైన్ థైమిన్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ద లైట్ రీజియన్ టెన్ టు బి యూ యూక్రమాటిక్ అండ్ ఎర్లీ రెప్లికేటింగ్ అండ్ జీసీ రిచ్ సో ఇక్కడ లైట్ రీజియన్ అనేది యూక్రమాటిక్ లాగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో ఇది ఎర్లీ రెప్లికేటింగ్ అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకా దీంట్లో లైట్ రీజియన్ అనేది జీసీ రిచ్ సో జీసీ రిచ్ అంటే గాన్ అయిన సైటోసిన్ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి లైట్ రీజియన్లో అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనము హ్యూమన్ క్రోమోజోమల్ ఆఫ్టర్ జీ బ్యాండింగ్ జరిగిన తర్వాత హ్యూమన్ క్రోమోజోమ్స్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఈ డిసెండింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది సైజులను బేస్ చేసుకుని పెద్ద నుంచి చిన్నకి ఇలా క్రోమోజోమ్స్ని అరేంజ్ చేస్తారు అనమాట అరేంజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ అనేది ఫైనల్గా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నట్టుగా సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ మా మనకి ట్వంటీ టూ ఆటో ఆటోజోమ్స్ కన్నా పెద్దగా ఉన్న సైజులో డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ ఇవి చివరిలోనే అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ త్రీలో మనకు అరేంజ్ చేసిన హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ హ్యూమన్ క్రోమోజోమ్ వీడియోగ్రామ్స్లో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఇలా అరేంజ్ చేసిన ప్యాటర్న్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్ బ్యాండింగ్ ఆర్ బ్యాండింగ్ ఈజ్ ద రివర్స్ ఆఫ్ జీ బ్యాండింగ్ ద డార్క్ రీజియన్స్ ఆర్ యూ క్యామ్ యూ క్రొమాటిక్ జీసీ రిచ్ రీజియన్స్ అండ్ ద బ్రైట్ ఆర్ లైట్ రీజియన్స్ ఆర్ హెటిరోక్రొమాటిక్ అండ్ ఏటి రిచ్ రీజియన్స్ సో ఆర్ బ్యాండింగ్ ఏంటంటే జీ బ్యాండింగ్కి రివర్స్లో ఉంటుంది అనమాట సో ద డార్క్ రీజియన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే యూ క్రొమాటిక్ అయ్యి ఉంటాయి సో దీంట్లో ఏంటంటే జీసీ రిచ్ రీజియన్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే గ్వాన్ అయిన సైటోసిన్ అనేది ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో అండ్ ద బ్రైట్ ఆర్ లైట్ రీజియన్స్ ఏంటంటే హెటిరోక్రొమాటిక్ అని చెప్తున్నారు సో ఇందులో ఏంటంటే ఏటి రీజియన్స్ అనేవి రిచ్గా ఉంటాయి అంటే ఎడినెన్ను థైమిన్ అనేవి రిచ్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూ బ్యాండింగ్ క్యూ బ్యాండింగ్ ఈజ్ ఏ ఫ్లోరసెంట్ ప్యాటర్న్ అప్టైన్డ్ యూజింగ్ క్వినాక్రెనైన్ ఫర్ స్టైనింగ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బ్యాండ్స్ ఈజ్ వెరీ సిమిలర్ టు దట్ సీన్ ఇన్ జీ బ్యాండింగ్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే క్రోమోజోమ్స్ని క్వినాక్రైన్ అనే స్టెయిన్తో స్టెయిన్ చేసినప్పుడు మనకి ఫ్లోరసెంట్ ప్యాటర్న్లో ఈ క్యూ బ్యాండింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో ఫ్లా ఫ్లోరసెంట్ ప్యాటర్న్ అంటే మనము హెచ్డి ప్రింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో హెచ్డి ప్రింట్ అంటే మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది సో అలాగా ఈ క్యూ బ్యాండింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఈ ప్యాటర్న్ అనేది జీ బ్యాండింగ్కి చాలా దగ్గరగా సిమిలర్గా ఉంటుంది అని మనకి చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సి బ్యాండింగ్ జిమ్సా బైన్స్ టు కాన్స్టిట్యూటివ్ హెటిరోక్రమాటిన్ సో ఇట్ స్టెయిన్స్ సెంట్రోమియస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే కన్స్టిట్యూటివ్ హెట్రోక్రోమాటిన్తో జిమ్సా స్టెయిన్ అనేది బైండ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ సీ బ్యాండింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో ఇవేంటంటే సెంట్రోమియర్స్ని స్టెయిన్ చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిల్వర్ స్టెయినింగ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ స్టెయిన్స్ ద న్యూక్లియోలర్ ఆర్గనైజేషన్ రీజియన్ అసోసియేటెడ్ ప్రోటీన్ దిస్ హీల్స్ ఏ డార్క్ రీజియన్ వేర్ ద సిల్వర్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ సో ఈ సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేది ప్రోటీన్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్న న్యూక్లియోలర్ ఆర్గనైజేషన్ రీజియన్ని స్ట్రెయిన్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో ఇదేంటంటే సిల్వర్ డిపాజిట్ అయినప్పుడు డార్క్ రీజియన్స్ని మనకి చూపిస్తుందని చెప్తున్నారు సో బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి ఇక్కడ టేబులర్ ఫామ్లో చూడొచ్చు అనమాట సో జీ బ్యాండింగ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తుందంటే డైజెషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ విత్ ట్రిప్సిన్ ఈ ట్రిప్సిన్తో క్రోమోజోమ్స్ డైజెషన్ జరిగేటప్పుడు కనిపిస్తుంది సో ఎప్పుడంటే జిమ్సా స్టెయిన్తో మనం స్టెయిన్ చేసినప్పుడు ఈ జీ బ్యాండింగ్స్ కనిపిస్తాయి సో మనకి బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే డార్క్ బ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఏటి రిచ్ అంటే ఎడినైన్ థైమిన్ రిచ్ లైట్ బ్యాండ్స్ ఏంటంటే జీసీ రిచ్ అంటే గానిన్ సైటోసిన్ రిచ్ అనమాట ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు సో ఆర్ బ్యాండింగ్లో చూసుకుంటే క్రోమోజోమ్స్ హీట్ డీన్యాచ్యూర్ అంటే క్రోమోజోమ్స్ హీటింగ్ డీన్యాచ్యూర్ ప్రాసెస్లో ఈ ఆర్ బ్యాండింగ్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి అంటే ఈ జీ బ్యాండింగ్కి రివర్స్ ప్రాసెస్లో అనమాట సో ఇది జిమ్సా స్ట్రెయిన్తో స్ట్రెయిన్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ ఆర్ బ్యాండింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే డార్క్ బ్యాండ్స్ వచ్చేసి జీసీ రిచ్ అంటే గాన్ అయిన సైటోసిన్ రిచ్గా ఉంటాయి ఇందులో సో లైట్ బ్యాండ్స్లో వచ్చేసి ఏటి రిచ్ అంటే ఎడినైన్ థైమిన్ను థైమిన్ను రిచ్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూ బ్యాండింగ్ చూసుకుంటే స్టెయినింగ్ విత్ క్వినాక్రెనిన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే
తీసుకుని ఆ కాయిన్తో స్టెయిన్ చేసినప్పుడు మనకి క్యూ బ్యాండింగ్స్ కనిపిస్తాయని చెప్తున్నారు సో ఇది మనకి జీ బ్యాండింగ్తో సిమిలర్గా ఉంటుంది బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సి బ్యాండింగ్ సో డీన్యాచ్యూర్ విత్ డీన్యాచ్యూర్ విత్ బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ సో ఈ క్రోమోజోమ్స్ని బేరియం హైడ్రాక్సైడ్తో డీన్యాచ్యూర్ చేసినప్పుడు మనకి సి బ్యాండింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అని కనిపిస్తాయని చెప్తున్నారు సో ఇది జిమ్సా స్టెయిన్తో స్టెయిన్ చేసినప్పుడు మనకి సి బ్యాండింగ్స్ కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడ బ్యాండింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే కన్స్టిట్యూట్ హెట్రోక్రమాటిన్ సో ఇది హెట్రోక్రమాటిన్ని మనకి కన్స్టిట్యూట్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టెయిన్ సెంట్రోమియర్స్ సో ఈ జీ బ్యాండింగ్ ఈ సి బ్యాండింగ్స్ అనేవి మనకి సెంట్రోమియర్స్ని స్టెయిన్ చేస్తాయని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డివిజన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ అకార్డింగ్ టు సెంట్రోమియర్ లొకేషన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెంట్రోమియర్ లొకేషన్ చేసుకొని లొకేషన్ని బేస్ చేసుకొని సో క్రోమోజోమ్ డివిజన్ని మనకి చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే మనము మెటాసెంట్రిక్ సో ఈ మెటాసెంట్రిక్లో ఏంటంటే ఈ క్రోమోజోమ్ దట్ హ్యాస్ సెంట్రల్లీ ప్లేస్డ్ సెంట్రోమియర్ సో ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ అనేది సెంట్రోమియర్కి సెంట్రల్లో ప్లేస్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సో ఈ సెంట్రోమియర్కి సెంట్రల్గా ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి సెంట్రోమియర్ని సెంట్రల్గా ప్లేస్ చేసుకుని ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయని మనకి చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనకి మెటాసెంట్రిక్ ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్లో చూస్తే అర్థమవుతుంది అన్నమాట సో సెంట్రోమియర్ ఈజ్ ఇన్ ద సెంటర్ సో మనకి సెంట్రోమియర్ అనేది సెంటర్లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట బోత్ ఆర్మ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్ సో ఈ రెండు క్రోమోజోమ్ ఆర్మ్స్ కూడా లెంత్లో ఈక్వల్గా ఉంటాయన్నమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్తాం అంటే హ్యూమన్ క్రోమోజోమ్ వన్ టూ త్రీ అండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సో ఈ మనం ఈ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ని వన్ నుంచి త్రీ క్రోమోజోమ్స్లోనూ ఇంకా నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్రోమోజోమ్లోనూ మనము చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్ మెటాసెంట్రిక్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్లో చూసుకుంటే సెంట్రోమియర్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ క్లోజర్ టు వన్ ఎండ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సెంట్రోమియర్ అనేది ఒక ఎండ్కి అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ ఎండ్కి క్లోజ్గా ప్లేస్ అయి ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ఈ క్రోమోజోమ్ ఎండ్స్కి ఈ సెంట్రోమియర్ దూరంగా ఉంది బట్ ఈ క్రోమోజోమ్ ఎండ్స్కి ఈ సెంట్రోమియర్ అంటే ఒక ఎండ్కి ఈ సెంట్రోమియర్ దగ్గరగా అరేంజ్ అయ్యి ఉందని చెప్తున్నారు సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మనము హ్యూమన్ క్రోమోజోమ్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ సో మనము ఈ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ని ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్త్ క్రోమోజోమ్స్ వరకు మనము సబ్ మెటాసెంట్రిక్ని చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్రోసెంట్రిక్ సెంట్రోమియర్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ వెరీ క్లోజ్ టు వన్ ఎండ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సెంట్ ఈ సెంట్రోమియర్ అనేది ఒక ఎండ్కి బాగా క్లోజ్లో అరేంజ్ అయ్యి ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ కూడా మనం యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమో క్రోమోజోమ్లో చూసుకుంటే కనిపిస్తుంది కదా ఈ సెంట్రోమియర్ అనేది ఒక ఎండ్కి బాగా క్లోజ్గా ప్లేస్ అయ్యి ఉందన్నమాట వన్ ఆమ్ ఈజ్ వెరీ లాంగ్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఆమ్ బాగా లావుగా ఐ మీన్ పొడుగ్గా ఉంది లాంగ్గా ఉంది సో ఒక ఆమ్ వచ్చేసి షార్ట్గా ఉందన్నమాట సో మనకి డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది కదా అలా సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హ్యూమన్ క్రోమోజోమ్స్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ సో మనకి ఇక్కడ హ్యూమన్ క్రోమోజోమ్స్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంకా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సెకండ్ క్రోమోజోమ్స్లో మనం ఈ యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ని చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టీలోసెంట్రిక్ సో టీలోసెంట్రిక్లో మనం చూసుకుంటే హ్యావింగ్ సెంట్రోమియర్ అట్ వెరీ ఎండ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కనిపించట్లేదు కదా ఇదిగో ఇంకా ఎక్స్ట్రా రెండు క్రోమోజోమ్లు మనకి కనిపించట్లేదు సో బాగా ఎండ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్లో మనకి ఈ సెంట్రోమియర్ అనేది ప్లేస్ అయి ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో హ్యూమన్స్ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ బట్ ఫౌండ్ ఇన్ అదర్ స్పీషియస్ లైక్ మైల్స్ సో ఈ టీలోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ ప్యాటర్న్ అనేది హ్యూమన్స్లో జనరల్గా కనిపించదు కానీ వేరే స్పీషియస్లో అంటే మైల్స్లో మనకి ఈ టీలోసెంట్రిక్ ప్యాటర్న్ అనేది కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే హ్యూమన్ క్రోమోజోమ్స్ గ్రూప్స్ అనేవి చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ గ్రూప్ ఇచ్చారు నెకెండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సైజ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్రోమోజోమ్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెంట్రోమియర్ టైప్ ఇచ్చారనమాట సో ఇక్కడ ఆ అరేంజ్మెంట్ కూడా మనకి చూపించారనమాట సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఏలో ఏంటంటే లార
పుహి మెటాసెంట్రిక్ అని మనకి చెప్తున్నారు సో మనం బీలో చూసుకుంటే బీలో కూడా ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి లార్జ్గా ఉంటాయి అండ్ ఇంకా ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్రోమోజోమ్స్లో ఉంటాయి ఇవి సబ్ మెటాసెంట్రిక్ అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ సీలో చూసుకుంటే మీడియం లార్జ్ ఉంటాయి అంటే మీడియం లెంత్ అనమాట సో మీడియం లెంత్లో ఉంటాయి సిక్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు ఉంటాయి అని మనకి చెప్తున్నారు సో అండ్ ఇంకా ఈ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లో కూడా ఈ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకు కనిపిస్తుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఇవి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్త్ క్రోమోజోమ్లో ఈ త్రీ గ్రూప్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ మనకి కనిపిస్తాయని చెప్తున్నారు అదే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లో కూడా మనకి సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అవే కనిపిస్తాయని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డి గ్రూప్లో మీడియంగా ఉంటుంది సైజు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ క్రోమోజోమ్స్లో మనం ఈ టైప్ని చూడవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఇది యాక్రోసెంట్రిక్ అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ డి గ్రూప్లో మీడియం సైజు ఉంటుంది క్రోమోజోమ్స్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఇవి ఉంటాయి ఇది సబ్ మెటాసెంట్రిక్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ కాదు సారీ యాక్రోసెంట్రిక్ డి గ్రూప్లో మీడియం సైజు ఉంటాయి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ క్రోమోజోమ్స్లో ఉంటాయి ఇవి యాక్రోసెంట్రిక్ అని మనకి చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ ఈ గ్రూప్ చూసుకుంటే ఈ గ్రూప్లో క్రోమోజోమ్ సైజ్ అనేది షార్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా అవి సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ క్రోమోజోమ్స్లో మనం చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఇవి మనకి సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అని చెప్తున్నారు సో క్రోమోజోమ్ టైప్ ఇందులో ఈ గ్రూప్లో సబ్ మెటాసెంట్రిక్ అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ ఎఫ్ వన్ చూస్ ఎఫ్ గ్రూప్ చూసుకుంటే సో ఎఫ్ గ్రూప్లో మనకి ఈ క్రోమోజోమ్ సైజ్ అనేది షార్ట్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇవి నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ క్రోమోజోమ్స్లో మనం చూడవచ్చు అని చెప్తున్నారు సో వీటిని మనము మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అనొచ్చు అని మనకి చెప్తున్నారు సో ఎఫ్ గ్రూప్లో క్రోమోజోమ్స్ షార్ట్గా ఉంటాయి నైన్టీన్ ట్వంటీ క్రోమోజోమ్స్లో మనకి కనిపిస్తాయి ఇవి మెటాసెంట్రిక్ అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ చూసుకుంటే జీ గ్రూప్లో చూసుకుంటే ఈ క్రోమోజోమ్ సైజ్ అనేది షార్ట్గా ఉంటుంది ఇవి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఇంకా వై క్రోమోజోమ్లో మనం చూస్తామని చెప్తున్నారు సో ఇవి మనకి యాక్రోసెంట్రిక్ అని చెప్తున్నారు అసలు ఇక్కడ ఏంటి జీ గ్రూప్లో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి షార్ట్గా ఉంటాయి ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఇంకా వై క్రోమోజోమ్లో మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ని చూడవచ్చు ఇవి యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అని మనకి చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్యారియో టైపింగ్ సో క్యారియో టైపింగ్ అప్లికేషన్స్ కనుక మనం చూసుకుంటే సో ఫస్ట్ వన్ టు డిటెక్ట్ క్రోమోజోమల్ అబరేషన్స్ సో మనము ఈ క్యారియో టైపింగ్ వల్ల క్యారియో టైపింగ్ని యూజ్ చేసుకొని క్రోమోజోమల్ అబరేషన్స్ని మనము డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అబరేషన్స్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డిలీషన్స్ అని చెప్పొచ్చు క్రోమోజోమ్ డిలీషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిటెక్ట్ ఎనియోప్లాయిడీ సో ఎనియోప్లాయిడీని మనం డిటెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ క్యారియో టైపింగ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రీ బర్త్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీ బర్త్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్లో మనము ఈ క్యారియో టైపింగ్ని యూజ్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అని మనకి చెప్తున్నారు ప్రీ బర్త్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ని మనము క్యారియో టైపింగ్ యూజ్ చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జెండర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సో మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ జెండర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సో ఈ క్యారియో టైపింగ్ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసుకొని మనము జెండర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ని చేస్తాము సో మనకి ఇక్కడ యామ్నియోసెంటిసిస్ అండ్ క్రోనిక్ విల్లెస్ శాంప్లింగ్ అనేది చూస్తున్నాము డయాగ్రామ్లో ఏంటంటే ఈ క్యా ఈ క్యారియో టైపింగ్ ప్రాసెస్ని యామ్నియోసెంటిసిస్లోనూ యామ్నియోసెంటిసిస్లోనూ ఇంకా క్రోనిక్ విల్లేలోనూ ఎలా చేస్తారు అనేది మనము ఇక్కడ పిక్చర్లో చూస్తున్నాం అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే యామ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ని ఒక ఇంజెక్షన్ ద్వారా తీసుకొని అంటే లోపల బేబీ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడే అనమాట ఎప్పుడు ఫీటస్ ఫోర్టీన్ నుంచి సిక్స్టీన్ వీక్స్ టైంలో ఏ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ప్లాజెంట ఇది ఇదిగో మనకి ఇక్కడ ప్లాజెంట్ అనమాట సో ఈ యామ్నియోటిక్ క్యావిటీ నుంచి యామ్నియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ని తీసుకొని సో మనకి సెంట్రిఫికేషన్ చేస్తారనమాట సెంట్రిఫికేషన్ చేస్తే 
సూపర్ నటెంట్ ఇలా వచ్చేస్తుంది సో ఫీటల్ సెల్స్ అనేవి ఇలా వస్తాయి సో ఈ ఫీటల్ సెల్స్కి బయోకెమికల్ టెస్టులు చేసి మనం సెల్ కల్చర్ చేస్తే మనకి క్యారోటైపింగ్ ప్రాసెస్ క్యారోటైపింగ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇది యామ్నియోసెంటిసిస్ ప్రాసెస్ అనమాట సో మనం ఈ యామ్నియోసెంటిసిస్ ప్రాసెస్ని ఎందుకు చేస్తామంటే లోపల లోపల మనకి బేబీ పొజిషన్ని చూడడానికి మనము ఈ యామ్నియోసెంటిసిస్ ప్రాసెస్ని చూస్తామన్నమాట సో మదర్ యూట్రస్లో బేబీ పొజిషన్ని మనము చూడడం కోసం యామ్నియోసెంటిసిస్ని ప్రాసెస్ని మనం చేస్తామన్నమాట క్యారియోటైపింగ్ ప్రాసెస్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రోనిక్ విల్లెస్ శాంప్లింగ్ అనమాట సో ఈ విల్లైలో ప్లజెంటాలో ఫీటస్ ఎయిట్ నుంచి ట్వెల్ టెన్ వీక్స్ టైం ఉన్న ఫీటస్ని ప్లజెంటాలో ఈ క్రానిక్ విల్లై అనమాట తీస్తారనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఒక చిన్న ట్యూబ్ లాంటిది యూస్ చేసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది యూస్ చేసుకొని ఈ చిన్న క్రానిక్ విల్లై పాటని తీసుకొని ఇలా కల్చర్ మీడియంలో బయోకెమికల్ టెస్టులు చేసి సెల్ కల్చర్ చేస్తే ఆ నెక్స్ట్ డే మనకి క్యారియోడ్ క్యారియో టైపింగ్ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల ఈ క్రోమోజోమల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో మనము ఈ క్రానిక్ వెళ్ళేని ఎందుకు చే వెళ్ళే టెస్ట్ని ఎందుకు చేస్తామంటే ఈ ఫీటస్కి జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని కనుక్కోవడం కోసము మనం ఈ టెస్ట్ని క్యారియో టైపింగ్ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తామన్నమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ అనమాట జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఆర్ కాజిడ్ బై అన్ అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ డిఎన్ఏ సో మనకి డిఎన్ఏలో కనుక అబ్నార్మాలిటీస్ వస్తే మనకి ఈ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ అనేవి వస్తాయని చెప్తున్నారు సో ఈ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ వల్ల అల్లోజోమల్ డిజార్డర్స్ ఆటోజోమల్ డిజార్డర్స్ అండ్ మైటోకాండ్రియల్ డిజార్డర్స్ అని ఈ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్లో మనకి జనరల్గా సో ఫస్ట్ మనము అల్లోజోమల్ డిజార్డర్స్ని చూద్దాము సో ఎల్లోజోమల్ డిజార్డర్స్లో క్లెనిఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అండ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఆర్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ డ్యూ టు ద నాన్ డిస్టెంక్షన్ ఆఫ్ అల్లోజోమ్స్ సో ఈ అల్లోజోమ్స్ అనేవి నాన్ డిస్టెంక్షన్ అనేది జరగటం వల్ల ఈ క్లెనిఫెల్టర్ సిండ్రోము టర్నర్ సిండ్రోము అనే జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ వస్తాయని చెప్తున్నారు ద నాన్ డిస్టెంక్షన్ ఆఫ్ అల్లోజోమ్స్ లీడ్స్ టు ద అల్లోజోమల్ ఎన్యోప్లాయిడీస్ ఇంక్లూడ్ మోనోజోమీ ట్రైజోమీ అండ్ టెట్రాజోమీ సో ఈ అల్లోజోమ్స్ నాన్ డిస్టెంక్షన్ జరగటం వల్ల అన్యోప్లాయిడీ అన్ అల్లోజోమల్ అన్యోప్లాయిడీ మనకి ఏం కాస్ వస్తుందంటే మోనోజోమీ ట్రైజోమీ అండ్ టెట్రాజోమీ సో మోనోజోమీ అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ ఉండడము ట్రైజోమీ అంటే మూడు క్రోమోజోమ్లు ఉండడం అంటే జనరల్గా మనకి రెండు క్రోమోజోమ్స్ అయితే ఒక పెయిర్ కదా సో అలా కాకుండా ఒక క్రోమోజోమ్ మిస్ అయితే మోనోజోమీ అంటాం ఒక క్రోమోజోమ్ యాడ్ అయితే ట్రైజ్ అంటే రెండుకి ఒకటి యాడ్ అయితే ట్రైజోమీ అంటాం అనమాట సో టెట్రాజోమి అంటే రెండుకి ఇంకో రెండు క్రోమోజోమ్స్ రెండు క్రోమోజోమ్స్కి ఇంకో రెండు ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమ్స్ యాడ్ అయితే దాన్ని మనం టెట్రాజోమి అంటాము సో ఈ మోనోజోమి ట్రైజోమి టెట్రాజోమి కూడా మనము ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం అనమాట సో మనం ఇక్కడ క్లెనిఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ చూద్దాం సో ఈ క్లెనిఫెల్టర్ సిండ్రోమ్లో క్యారియో టైప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫార్టీ సెవెన్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి సో ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఎల్లోజోమ్స్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఏమో ఆటోజోమ్స్ త్రీ ఎల్లోజోమ్స్ దట్ ఆర్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ రెండు ఎక్స్ క్రోమో రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఆర్ వన్ ఎక్స్ ఆర్ వన్ వై క్రోమోజోమ్ కాకుండా రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఒక వై క్రోమోజోమ్ ఉంటుందన్నమాట ఇందులో ఈ క్లెనిఫెల్టర్ సిండ్రోమ్లో సో డ్యూ టు ద ట్రైజోమీ ఆఫ్ ట్వంటీ థర్డ్ క్రోమోజోమ్ సో ఈ క్లెనిఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ ఎందుకు వస్తుందంటే ట్వంటీ థర్డ్ క్రోమోజోమ్లో ట్రైజోమీ రావటం అంటే త్రీ క్రోమోజోమ్స్ ఏర్పడటం వల్ల ఈ క్లెనిఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో దీస్ బాయ్స్ అపియర్ ఫిజికల్లీ నార్మల్ అంటిల్ ప్యూబర్టీ సో ఇది జనరల్గా ఈ క్లెనిఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అనేది మేల్స్లోనే వస్తుంది అనమాట సో ఈ క్లెనిఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ వచ్చిన పర్సన్స్ ఎలా ఉంటారంటే ప్యూబర్టీ స్టేజ్ అంటే సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ అయ్యే వరకు అంటే అయ్యే ముందు వరకు అనమాట సో సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ మెచ్యూరిటీ వచ్చేంత వరకు కూడా వాళ్ళు ఫిజికల్గా నార్మల్గానే కనిపిస్తారన్నమాట సో ఆ తర్వాత లో సెక్రీషన్ ఆఫ్ టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్ సో ఫిజిక సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వడం జరిగిన తర్వాత లో సెక్ టెస్టోస్టిరాన్ లెవెల్ అనేది తక్కువగా సెక్రెట్ అవుతుంది అనమాట ఫిమేల్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అనమాట వేళలో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్మాల్ ఫామ్ ఆఫ్ టెస్టిస్ టెస్టిస్ అనేది వేళలో చిన్నగా ఉంటుంది 
penis and lack of ability to produce sperm so testis penis anedi small ga untayi inka ee villalo sperm production anedi chaala takku ga untund anamata so vallu infertile ayi untaru ante male female kaakunda transgender ayi untaru ani cheptunnaru so idi ee clenny filter syndrome anedi 2000 births lo okkaliki raavachu ani maniki cheptunnaru anamata so ikkada 23rd chromosome lo oka chromosome extra ga add avatam valla ee clenny filter syndrome ostundani cheptunnaru so maniki ikkada diagram lo kanipistunnattu anamata so next to chess it turner syndrome on matter so turner syndrome lay in tente carrier type choose kunde 45 so 45 on tape 44 autosomes and inka ok ok x chromosome allosome on a the untundi it is sex chromosome on a the ok 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 x chromosome on a the untundi so due to monosomy of the 23rd chromosome so i could diagram let's use kunde 23rd chromosome low monosomy and a ok chromosome on the end of chromosomes kudalu ok chromosome x chromosome mother present time on that I'm well now it turn a syndrome on a dose and then chip to narrow so the end of symptoms use contain on a more short stature and web but neck up so I look put to go on turn matter well neck can edit bojalaki neck a key majula gap like on a web but neck and a goon you know on a the money can be smart matter so rudimentary over is rudimentary over is under over is development and it is a regular jaraga than what a while alone so next which is a absence of menstrual period so we will a menstrual period and it is under the not absent day into me so next which is a veil what I infertile and jip naru so infertile and a veil what a transgender and job but you so fertility rate and it is well over the matter so may look all female look all the matter so all in the lane and a one in five thousand live females so i do well i'm on the females law walker key syndrome most in the end ship their money key so next money key autosomal disorders so autosomal disorders name on a mood down syndrome on time for first to down syndrome to them so autosomal disorders low down syndrome on a first to them so in the land and a trisomy of 21st chromosome so 21st chromosome low trisomy and a three chromosomes around a man matter you three chromosomes are put down like a picture let's just the canvas in me so you could picture low 21st chromosome low three chromosomes and every air but atom valla it down syndrome on a dose and then chip dinner so man kick at a carrier type choose contain on a car 47 and then matter 47 chromosomes and a 45 autosomes inka and x chromosome loo or one x or one one by chromosome and x y chromosomes and matter is x chromosomes so partially opening of mouth so you could end and a mouth and a the partial go open a unit in the matter put a mouth and is open a unit in the so protruding and for road mode protruding and a church coach not to the matter so for road and a monarchy uh ella can be seen that day so no run all cup pile for another one is monarchy in the look and this in the matter so next to physical psychomotor and mental retardation so you could end and a value physical go go to psychomotor and a psychoism laga valiki and value our characters and you develop out there matter so mental retardation go to sorry go under the matter so while a mental ability go to correct account to do so on the gonna value key psychomotor and a characters and you develop out there matter and a cop a more we pray thing on it a more so psycho is lab behavior to money the wall money could go choose them on matter so iq is less than 70 so iq and a the value key 70 percent cannot talk to go on to the matter so all low iq and then manage of coach so it is money key thousand birds लो और कल का उस दिन नहीं मानेगी जब कोच जो जैसे एडवर्ड सिंड्रोम अन मटा सो एडवर्ड सिंड्रोम अने दी ट्राइजोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम सो इकड़ मानेगी डायग्राम लो 18 क्रोमोसोम लो मोड क्रोमोसोम सेयर पड़ता हूँ वाला मानेगी ये एडवर्ड सिंड्रोम उस दिन नहीं जब तो ना रो सो मानेगी कैरियर टाइप चूज कौन थे 47 and mata 47 chromosomes and a 45 autosomes rendu x chromosome lu or a waka y waka x chromosomes that are sex chromosomes and every present i unta yan mata so ikkada mental deficiency and edhi wala ki unta undi so and a mental abilities and edhi correct ga unta van mata so wala wala ki mental deficiency and edhi kanbis in the mana ki growth retardation so while key growth could have said again doesn't matter so while key growth factors with a co-gown tie mental abilities could have a co-gown 10 matter so all short sternum 
సో మనము షార్ట్ స్టర్నం అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ పిక్చర్లో చూసినట్టు ఇక్కడ ఈ చెస్ట్ రీజియన్ దగ్గర వాళ్ళకి లోపలికి వెళ్ళిపోయినట్టు ఒక గుంటలాగా అయిపోయినట్టు లోపలికి మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వెబ్బింగ్ ఆఫ్ ద నెక్ వెబ్ వెబ్బింగ్ ఆఫ్ ద నెక్ అంటే సో గూనిగా ఉంటారు వాళ్ళని మనం చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ ఇన్ త్రీ థౌజండ్ బర్డ్స్ సో ఏంటంటే త్రీ థౌజండ్ బర్డ్స్లో ఒక్కరికి ఈ ఎడ్వర్డ్ సిండ్రోమ్ రావచ్చు అని మనకి చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పటావు సిండ్రోమ్ సో పటావు సిండ్రోమ్ అంటే ట్రైజోమీ ఆఫ్ థర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ సో ఇక్కడ థర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్లో త్రీ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వటం వల్ల ఈ పటావు సిండ్రోమ్ వస్తుందని చెప్తున్నారు సో క్యారియో టైప్ చూసుకుంటే ఫార్టీ సెవెన్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఆటోజోమ్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఆర్ ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి సో ఈ ఆటోజోమ్స్లో థర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ దగ్గర త్రీ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉండటం వల్ల సారీ థర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ దగ్గర త్రీ సెక్స్ క్రోమ్ అదే సారీ సో ఇక్కడ మనం క్యారో టైప్ అనేది చూసుకుంటే ఫార్టీ సెవెన్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి సో ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోమోజోమ్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ వన్ ఎక్స్ అండ్ వన్ వై క్రోమోజోమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే థర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ దగ్గర త్రీ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇది టెన్ థౌజండ్ బర్త్స్లో ఒక్కరికి ఈ పటావు సిండ్రోమ్ వస్తుందని మనకి చెప్తున్నారు సో వాళ్ళకి మెంటల్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు మెంటల్ ఎబిలిటీస్ సరిగ్గా ఉండవు అని చెప్తున్నారు సో లో బర్త్ వెయిట్ సో వాళ్ళు పుట్టినప్పుడు వెయిట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ క్లెఫ్ట్ పెలాటే సో క్లెఫ్ట్ పెలాటే అంటే ఇక్కడ పిక్చర్లో చూస్తున్నట్టు వాళ్ళ పై పెదవి ఇలా మనకి నోస్ దగ్గరికి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుందనమాట సో మనం గ్రహణం మొర్రు అని తెలుగులో చెప్తారు కదా సో అలా ఉంటారనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలి డాక్టిలీ సో మనకి పాలి డాక్టిలీ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఫింగర్ అనేది వస్తుందనమాట చేతికి మనకి ఐదు వేళ్ళు కదా సో వాళ్ళకి ఆరు వేళ్ళు అనేవి వస్తాయి అనమాట సో కాలుకి కూడా టోయిస్ కూడా ఒక ఎక్స్ట్రా ఫింగర్ అనేది వస్తుందనమాట సో పాలి డాక్టిలీ అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా ఫింగర్ ఫామ్ అవటం అని చెప్పొచ్చు సో ఇది మనకి టెన్ థౌజండ్ బర్త్స్లో ఒకరికి వస్తుందని మనకి చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ పటావు సిండ్రోమ్ అనేది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రైడు చాట్ సిండ్రోమ్ సో ఈ క్రైడు చాట్ సిండ్రోమ్లో ఏంటంటే డిలీషన్ ఆన్ ఫిఫ్త్ క్రోమోజోమ్ సో ఫిఫ్త్ క్రోమోజోమ్ దగ్గర డిలీషన్స్ జరగటం వల్ల ఈ క్రైడు చాట్ సిండ్రోమ్ అనేది వస్తుందని చెప్తున్నారు సో క్యారియో టైప్ చూసుకుంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటుందన్నమాట సో ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ ప్లస్ ఎక్స్ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఆర్ ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ సో ఈ సిండ్రోమ్ని జీరోమే లిజ్యుని అనే సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో మనకి డిస్కవర్ చేశారనమాట సో ఈ సిండ్రోమ్ వచ్చిన పర్సన్స్ ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు ఏడ్స్ ఏడిస్తే పిల్లి ఏడ్చినట్టు క్రైస్ లైక్ క్యాట్ సో క్యాట్ ఏడిస్తే ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళు ఏడిస్తే మనకి అలా వినిపిస్తుంది అనమాట సో కామన్ ఇన్ ఫీమేల్ క్రైడు చాట్ సిండ్రోమ్ సో ఇది జనరల్గా ఫీమేల్స్లో మనకి కామన్గా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ డిసీజ్ వచ్చేసి వన్ ఇన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లైవ్ బర్డ్స్ సో ఏంటంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పర్సన్స్లో ఒక్కరికి ఈ డిసీజ్ వస్తుందని మనకి చెప్తున్నారనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైటోకాండ్రియల్ డిసార్డర్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ డిసార్డర్ కాజ్డ్ బై మ్యూటేషన్స్ ఇన్ ఎయిదర్ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ ఆర్ న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏలో కానీ న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏలో కానీ మ్యూటేషన్స్ అనేవి జరగటం వల్ల ఈ మైటోకాండ్రియల్ డిసార్డర్స్ వస్తాయి అని మనకి చెప్తున్నారనమాట సో మనకి మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ ఇక్కడ మనము పిక్చర్లో చూడొచ్చు అనమాట సో ఈ మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ సో ఈ మైటోకాండ్రియల్ డిజార్డర్స్లో ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటే వన్ ఈస్ టు ఫోర్ థౌజండ్ అని ఇచ్చారు సో అంటే ఏంటంటే ఫోర్ థౌజండ్ బర్డ్స్లో ఒకరికి ఈ మైటోకాండ్రియల్ డిజార్డర్ అనేది రావచ్చు అని మనకి చెప్తున్నారనమాట సో మనం ఫైనల్గా సమ్మరీ చూద్దాం సో సమ్మరీలో ఏంటంటే ఏ క్యారియో టైప్ ఈజ్ ఎ టెస్ట్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ద సైజ్ షేప్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ సో క్యారియో టైప్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక టెస్ట్ ఎందుకంటే క్రోమోజోమ్ సైజు షేప్ అండ్ నెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి యూజ్ అయ్యే ఒక టెక్నిక్ అనేది క్యారియో టైప్ 
so the normal human karyotypes contain 22 pairs of autosomal chromosomes and one pair of sex chromosomes so you can manke in chapter and normal human karyotypes general ga 22 pairs of autosomal chromosomes on tie and one pair of sex chromosomes on tie any manke kada chapter so next to chessy chromosomes are identified on the location of syndromere metacentric submetacentric and acrocentric and telocentric so you can manke chromosomes and Maybe centromere me the metacentric position low submetacentric position low and acrocentric position low and in cut telocentric position low manaki chromosomes man identified chas the mo centromere location ekadante centromere location the gra e chromosomes man identified chas the money manaki chapter so next up chasi human chromosomes are grouped into seven so manaki Human chromosomes are navy. Manum front slides law. Oka tabular form choose konam gada. A, B, C, D, E, F, G, and a seven groups choose konam gada. So manakala human chromosomes are navy. Seven groups ka manaki uh, divide chain jerkin than mata. So non distinction of chromosomes in the cell divisions leads to genetic disorders. So manaka in jadukona in the law. So chromosomes non distinction and the jaragatam valla. Cell divisions are the cell divisions and the genetic disorders ki dharthi stai and manam chadukonamu. So next to chessy karyotyping helps to detect chromosomal aberration, identification of pre birth genetic disorders, and gender identification. So manamika. In Chadukunam in karyotyping manaki, chromosomal aberrations ni detect chetaniki, pre birth genetic disorders ni identify chetaniki, inka gender identification chetaniki kuda, e karyotyping process anavi, manaki help out in the manamu Chadukunamo. So this is all about human karyotyping. Thank you.